ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சூப்பரான மாங்காயில் எப்படி ரசம் செய்கிறோம் தாங்க பார்க்குறோம் பெப்பர் ரசம் ரொம்ப ஸ்பைசி அண்ட் டேஸ்ட்டி கண்டிப்பாக இது நீங்கள் லாக்டவுன் டேஸில் வீட்டில் செஞ்சு கொடுங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாதமே மிச்சமே ஆகாது அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்குது சும்மாவே அள்ளி அள்ளி குடிக்கலாம் அந்தளவுக்கு ஸ்பைசி ஃபஸ்ட்டு இதை எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கப் அளவுக்கு நான் துவரம் பருப்பை கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மூணு விசில் வர வேக வச்சுக்கிறேங்க இப்போ ஒரு மாங்காய் ஒரு மீடியம் சைஸ் மாங்காய் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த சைஸு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த மாங்காயில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் சாப்பிட்லாம் அந்த அளவுக்கு எடுத்துருக்கேன் நான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பருப்பு வந்து மூணு விசில் வந்தாச்சு இது வந்து நல்லா மசிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இன்னொரு குக்கர் வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து மாங்காய் வந்து அங்கங்கே இந்த மாதிரி லைட்டாக அங்கங்கே கட் பண்ணி விடுங்க ஃபுல்லாக கட் பண்ண வேணாம் அங்கங்கே உள்ளே கட் பண்ணி விடுங்க அந்த புளிப்பு ஓவர் புளிப்பாக இருக்கும் இந்த மாங்காய் அந்த புளிப்பு ஃபுல்லாமே இதாகட்டும் அப்போ தான் உள்ளெல்லாம் நல்லாமே வேகும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பருப்பு வேணால் வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா மாங்காய் வந்து ரொம்ப புளிப்புன்னு சொல்லிட்டு புளிப்பு தன்மை வந்து எங்கள் வீட்டில் அவ்வளோக்கா யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் நான் பருப்பு சேர்த்திக்கிறேன் நீங்கள் வேணால் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இன்னொரு பேன் வச்சுக்கோங்க பேனில் சீரகம் ஒரு ஸ்பூனு அப்புறம் வெந்தயம் ஒரு ஸ்பூனு ம மிளகு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்திக்கோங்க நல்லா ஸ்பைஸியாக இருக்கும் வர மிளகா ரெண்டு கிள்ளி போட்டுக்கோங்க கருகாப்பில்லை கொஞ்சம் சேர்த்து நல்லா ட்ரையாக நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள் எண்ணெய் எதுவும் ஆட் பண்ணிக்க வேணாம் இப்போ நல்லா ஃப்ரை பண்ணக்கப்புறமா இது வந்து எல்லாமே வந்து நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே போட்டாச்சு இது நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து பொடி வந்து மிச்சமானாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க வேறு எதோ குழம்புக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மாங்காய் வந்து ஒரு நாலு விசில் விட்டாச்சு இங்கே பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு இது வந்து நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைக்க வேண்டியதில்லை மேலே இருக்கிற தோலில் சீவினாலே வந்துடும் இப்போ நம்ம அதே பேன் வச்சுக்கலாங்க அதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எண்ணெய் ஊற்றி கருகாப்பில் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க வர மிளகா ரெண்டு சேர்த்தி இப்போ கொஞ்சமாக வந்து ரசத்துக்கெல்லாம் நம்ம எப்பயும் சேர்த்துற பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சமாக சேர்த்திக்கலாம் இப்போ எல்லாம் சேர்த்து ஒன்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம மாங்காய் பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம எதுவுமே பண்ணுறதில்லை அதில் இருக்கிற ஒரு சின்ன ஸ்பூன் வச்சு நம்ம உள்ளே இருக்கிற பல்பு மட்டும் எடுத்துக்கலாம் மாங்காவோட அந்த பல்பு மட்டும் இப்போ எல்லாம் எடுத்து எண்ணெயில் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா வதக்குங்க இன்னொரு ஒன்று ஒட்டி இருந்துச்சுன்னா நல்லா தனித்தனியாக விட்டு நல்லா வதக்குங்க இந்த எண்ணெயில் வதக்குறேங்கிறப்ப இன்னுமே புளிப்பு ஸ்மெல் போயிடும் இப்போ இதில் வந்து நான் வந்து பருப்பை வந்து நல்லா மசிஞ்சு வச்சுட்டேன் அந்த பருப்பும் நல்லா சேர்த்திக்கலாங்க இதில் வந்து தண்ணி கொஞ்சம் நிறைய தான் ஊற்றுனா அந்த தண்ணியும் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இந்த பருப்பு சேர்த்து ஒன்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த பருப்பை வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அந்த தண்ணி அதுவும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணக்கப்புறமா இதில் வந்து புளிப்பு சுவைக்கு தகுந்த தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க டேஸ்ட்டு தகுந்த தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நீங்கள் இப்போ இதிலே பார்த்திங்கன்னா மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் அதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மசாலா பவுட்ரு ரெடி பண்ணி வச்சுருப்போம்ல அது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாம் கொரியாண்ட்ரு பவுட்ரு வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாம் உங்கள்கிட்ட வந்து மல்லி விதை இருந்துச்சுன்னா நம்ம ட்ரை மசாலா அரைச்சோம்ல அதிலே நீங்கள் வறுத்துக்கலாம் எங்கிட்ட அது இல்லை அதனால் நான் பவுட்ராக சேர்த்திக்கிறேன் இப்போ எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்திக்கோங்க இது வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்லைனா ஒரு நாலு நிமிஷம் கொதி வந்தாலே போதும் ஒரு அளவுக்கு கெட்டியானாலே போதும் ரொம்ப கொதிக்கணும்னு இல்லை ஏன்னா அந்த மஞ்சள் தூள் ஸ்மெல் அதெல்லாமே போகணும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நல்ல லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சி வந்துடுச்சு போதும் இந்த கன்சிஸ்டன்சி போதும் அந்த ரா ஸ்மெல் எல்லாமே போயிடுச்சு இது ரொம்ப ரொம்ப அவ்வளோ டேஸ்ட்டி இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டு லாஸ் லாஸ்ட்டாக வந்து கொத்தமல்லி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் சூப்பரான நல்ல ஸ்பைஸியான பெப்பர் ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு இது நீங்கள் அந்த லாக்டவுன் டேஸில் கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுங்க குழந்தைங்க கூட வெறும் ரசமே அந்த எள்ளி கொடுப்பாங்க நான் அஞ்சு பேர் அளவுக்கு செஞ்சேன் பட் மூணு பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி ஆகிப்போச்சு அந்தளவுக்கு வெறும் ரசமே அல்ல எள்ளி குடித்தாங்க இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நீங்கள் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரசம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க